স্বাগতম সবাইকে ইন্টিগ্রেশনের লেকচারে নর্মালি আমরা বলে থাকি যে ক্যালকুলাসের আসলে দুইটা পার্ট আছে আসলে অনেকগুলা পার্ট আছে বাট এই লেভেলে অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আমরা যেটা বলে থাকি যে ক্যালকুলাসের দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস আর একটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস তো আমি ধরে নিচ্ছি বা আমি আশা করছি যে অন্যরকম পার্সালের ভিডিও দেখে সবাই অলরেডি ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস বা অন্তরীকরণ সম্পর্কে অন্তত পক্ষে একটা ইনিশিয়াল আইডিয়া পেয়ে গেছে তো আজকে আমরা ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস বা সমাকলন শুরু করছি জাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট কথা দিয়ে আমি স্টার্ট করব জাস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট কথা সেটা হচ্ছে সমাকলন অন্তরীকরণের বিপরীত প্রক্রিয়াটার নাম অর্থাৎ অন্তরীকরণ যদি কোনো একটা সিস্টেম হয় তাহলে তার রিভার্স সিস্টেমটার নাম হচ্ছে আমরা বলে থাকি সমাকলন বা আমরা এভাবে বলতে পারি যে অন্তরীকরণ বা ডিফারেন্সিয়েশন যদি কোনো একটা প্রসেস হয় তাহলে ঠিক তার অপোজিট প্রসেসটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন বা সমাকলন তো আমরা আগে জানতাম যে ডিফারেন্সিয়েশন যেটা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতাম ডিডিএক্স এটা দিয়ে আমরা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটরটা প্রকাশ করতাম তো ইন্টিগ্রাল যে অপারেটরটা তাকে আমরা প্রকাশ করে থাকি একটা লম্বা এস এর মতো একটা সাইন দিয়ে আমরা ইন্টিগ্রাল অপারেটরটাকে প্রকাশ করে থাকি আচ্ছা লম্বা এস এর মতো কেন সাইন এই এসটা বেসিক্যালি আসছে সামেশান শব্দটা থেকে অর্থাৎ সামেশনের যে প্রথম অক্ষরটা এস তার একটা লম্বা ফর্মেট যেটা ওইটাকে মোটামুটি ইন্টিগ্রেশনের সাইন হিসাবে ধরা হয় বা ইন্টিগ্রাল অপারেটর হিসাবে এটাকে ধরা হয় তো এই নামটা সামেশন থেকেই কেন আসছে সেই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হব আস্তে আস্তে আমরা ইন্টিগ্রেশনের ক্লাসটা শেষ হওয়ার আগেই কোনো একটা ক্লাসে কোনো একটা টাইমে আমরা এই ব্যাপারটা সম্পর্কে ক্লিয়ার হয়ে যাব যে এই অপারেটরটা বা এই অপারেটরের সাইনটা সেটা সামেশন থেকে কেন আসছে এবার অ্যাকচুয়াল কথাতে আসি ধরে আমাদের কাছে এক্স এর কোনো একটা ফাংশান আছে এফ অফ এক্স তাকে যদি আমরা তাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি ধরি তাহলে এক্স এর অন্য একটা ফাংশান জেনারেট হয় অর্থাৎ এফ অফ এক্স কে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি ডিফারেন্সিয়েট করার পরে যে ফাংশানটা পাওয়া যাবে আমরা ধরে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে জি অফ এক্স এফ অফ এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে যে ফাংশানটা পাওয়া যাবে সেই ফাংশানের নাম হচ্ছে জি অফ এক্স ওকে তাহলে আমরা এখন যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ডি এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু জি অফ এক্স ডি এক্স বা দুই পাশে আমরা যখন ইন্টিগ্রেশন সাইন দিব ডি অফ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন জি অফ এক্স ডি এক্স তখন আলটিমেটলি এখান থেকে আমাদের ডিসিশন যেটা আসবে এখান থেকে ডিসিশন যেটা আসবে ইন্টিগ্রেশন অফ জি অফ এক্স ডি এক্স সমান এফ অফ এক্স এখন আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই দুইটা বক্সের দিকে তাকানোর জন্য খেয়াল করে দেখি যে এফ অফ এক্স যে ফাংশানটা ছিল ওই ফাংশানের ডিফারেন্সিয়েশন ছিল জি অফ এক্স এফ অফ এক্স যে ফাংশানটা ছিল তার ডিফারেন্সিয়েশন ছিল জি অফ এক্স এখন এই জি অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেশন করলে যে ফাংশানটা আসতেছে সেটাই হচ্ছে এফ অফ এক্স আমি আবারও বলি এফ অফ এক্স কে যদি ডিফারেন্সিয়েট করে জি অফ এক্স পাওয়া যায় তাহলে জি অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেট করে এফ অফ এক্স পাওয়া যাবে অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্সিয়েশন আর ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে রিলেশনটাই এরকম কাইন্ড অফ এ কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যদি বি পাওয়া যায় তাহলে বি কে ইন্টিগ্রেট করলে এ পাওয়া যাবে এবার আমরা নতুন একটা টার্মের সাথে পরিচিত হব সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট বা সমাকলন ধ্রুব খেয়াল করে দেখি খেয়াল করে দেখি যে এফ অফ এক্স একটা ফাংশান আছে সেই ফাংশানকে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে যেটা জেনারেট হচ্ছে আমরা তার নাম দিলাম জি অফ এক্স যেটা জেনারেট হচ্ছে তার নাম আমরা দিচ্ছি জি অফ এক্স এখন খেয়াল করে দেখি যে যদি আমরা যদি আমরা এফ অফ এক্স প্লাস কোনো একটা কনস্ট্যান্ট কোনো একটা ধ্রুবক লাইক সেটা ফাইভ সিক্স সেভেন এইট যে কোনো কিছু হতে পারে এফ অফ এক্স প্লাস কোনো একটা কনস্ট্যান্ট সি এই ফাংশানটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট করি তখন ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্টটা কেমন আসবে ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট আসবে ডি ডি এক্স এফ অফ এক্স প্লাস ডি ডি এক্স অফ সি এটা আসবে ডিফারেন্সিয়েশনের রেজাল্ট এখন কথা যে ডি ডি এক্স অফ এফ অফ এক্স এর নাম আমরা কি দিয়েছিলাম ডি ডি এক্স অফ এফ অফ এক্স এর নাম দিয়েছিলাম জি অফ এক্স প্লাস এখন সি মানে হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট আমরা কিন্তু আগেই জানি 
যে কোনো একটা ধ্রুবককে যদি অন্তরীকরণ করা হয় তাহলে তার মান হবে শূন্য যে কোনো ধ্রুবকের ডিফারেন্সিয়েশন হবে কত শূন্য আমরা নর্মালি জানতাম এটা আসলে কারণ ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি রেট অফ চেঞ্জ যে জিনিসটা ধ্রুবক সে তো কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে না তাহলে তার চেঞ্জ হওয়ার রেট যেটা অর্থাৎ তার পরিবর্তনের হার যেটা সেটা শূন্য হবে এই জিনিসটার মান জিও তাহলে আমরা বলতে পারি জি অফ এক্স এইবার বক্স করা যে লাইনটা ওই লাইনটা আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি বক্স করা লাইনটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে জি অফ এক্স পাওয়া যায় তাহলে আমার আগের স্টেটমেন্ট অনুসারে অবশ্যই জি অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেট করে এই ফাংশনটা পাওয়া যাওয়া উচিত ডেফিনেটলি অর্থাৎ এমন হওয়া উচিত এমন হওয়া উচিত যে জি অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স প্লাস সি এটা হওয়া উচিত কিন্তু এই যে লাইনটা নতুন করে যে বক্স করলাম সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এফ অফ এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করে পাওয়া যাচ্ছে জি অফ এক্স তাহলে আমার স্টেটমেন্ট অনুসারে জি অফ এক্স কে ইন্টিগ্রেট করে এফ অফ এক্স পাওয়া যাওয়া উচিত তারপরে সেখান থেকে আমরা যে লাইনটা পাচ্ছি সেটা জি অফ এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু এফ অফ এক্স এখন কোশ্চেন কোনটা সত্যি এইটা নাকি এটা আমার কোশ্চেন হচ্ছে কোনটা সত্যি এইটা নাকি এটা অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে দুইটাই সত্যি দুইটাই সত্যি কেন জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই যে যদি আমরা আমরা যদি এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে ভ্যালু আসবে কত টোয়াইস এক্স আবার ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ যদি করি সেটাও আসবে কত টোয়াইস এক্স তাহলে এখন আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে টু এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে এক্স স্কোয়ার পাওয়া যায় আবার এখান থেকে বলবো টু এক্স কে ইন্টিগ্রেট করলে কি পাওয়া যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ পাওয়া যায় তাহলে যখন আমাদের লাইনটা হচ্ছে প্রথমটা তখন আমরা জানি যে আমাদের বেসিক ফাংশন ছিল এক্স স্কোয়ার তার ডিফারেন্সিয়েশনে কে আসে টু এক্স যখন ছিল নিচেরটা তখন আমি জানি আমাদের বেসিক ফাংশন এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ তার ডিফারেন্সিয়েশন করে কি পাওয়া যায় টু এক্স এখন তুমি চিন্তা করো যে তোমাকে শুরুতেই কেউ এরকম দিল শুরুতেই কেউ তোমার এরকম দিল যে ইন্টিগ্রেশন অফ টোয়াইস এক্স ডি এক্স এখন কিন্তু তুমি ঝামেলায় পড়ে গেছো কারণ তুমি একটা যে ব্যাপার জানো তুমি একটা ব্যাপার জানো সেটা হচ্ছে যে যে ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এইটা পাওয়া যায় ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট হবে সেটা তুমি জানো যে ফাংশনটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে এটা পাওয়া যায় ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট হবে সেটা কিন্তু এখন করছেন তুমি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ কে ডিফারেন্সিয়েট করলেও এটা পাওয়া যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান কে করলেও এটা পাওয়া যায় এক্স স্কোয়ার কে করলেও এটা পাওয়া যায় এক্স স্কোয়ার প্লাস টু কে করলে এটা পাওয়া যায় এরকম কোটি কোটি ফাংশন আছে যাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যায় টু এক্স পাওয়া যায় কিন্তু অ্যাকচুয়াল আনসার কোনটা অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু জানো না অ্যাকচুয়াল আনসার এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এটা যা ইচ্ছা হতে পারে এই জন্য সেফ সাইডে থাকার জন্য যে কাজটা করতে হয় সেফ সাইডে থাকার জন্য যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে তুমি স্ট্রেট এরকম লিখে দাও যে এক্স স্কোয়ার প্লাস সি সি কি সি ইজ সাম কনস্ট্যান্ট হুইচ কনস্ট্যান্ট আই ডোন্ট নো এটা আমার জানার কথা না কারণ মূল ফাংশানটা কি ছিল সেটা আমি জানি না বাট এতটুকু আমি জানি যে হ্যাঁ এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে একটা এক্স স্কোয়ার তো থাকবেই তার সাথে কোনো একটা ধ্রুবক থাকতে পারে কোশ্চেন হচ্ছে যদি কোনো ধ্রুবক না থাকে বেসিক ফাংশনটা যদি এক্স স্কোয়ারই হতো না তখন সি এর মান হতো শূন্য বেসিক ফাংশনটা যদি এক্স স্কোয়ারই হতো তখন সি এর মান কত হতো শূন্য সো মেইন কথা হচ্ছে আমরা অল টাইম যে কাজটা করব আমরা অল টাইম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু যখন আমরা ইন্টিগ্রেট করব ইন্টিগ্রেট করে যেটা আসবে তার সাথে আমরা অটোমেটিক্যালি একটা সি লিখে দিব তার সাথে আমরা কি করব অটোমেটিক্যালি একটা সি লিখে দিব যখনই আমরা যে কোনো একটা ফাংশানকে ইন্টিগ্রেট করব ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট যেটা আসবে তার সাথে অটো একটা সি যোগ করে দেব এবং এই সি এর নামই হচ্ছে আসলে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট বা সমাকলন ধ্রুবক